సామెతల గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము దావేదు కుమారుడును ఇజ్రాయేలు రాజునైన సొలోమోను సామెతలు జ్ఞానమును ఉపదేశమును అభ్యసించుటకును వివేక సల్లాపములను గ్రహించుటకును నీతి న్యాయ యథార్థతలను అనుసరించుట ఎందు బుద్ధి కుశలత ఇచ్చు ఉపదేశమునందుటకును జ్ఞానము లేని వారికి బుద్ధి కలిగించుటకును యవ్వనులకు తెలివియు వివేచనయు పుట్టించుటకును తగిన సామెతలు జ్ఞానము గలవాడు విని పాండిత్యము వృద్ధి చేసుకొనును వివేకము గలవాడు ఆలకించి నీతి సూత్రములను సంపాదించుకొనును వీటి చేత సామెతలను భావసూచక విషయములను జ్ఞానుల మాటలను వారు చెప్పిన గూఢవాక్యములను జనులు గ్రహించుదురు యహోవయందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట తెలివికి మూలము మూర్ఖులు జ్ఞానమును ఉపదేశమును తిరస్కరించుదురు నా కుమారుడా నీ తండ్రి ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తల్లి చెప్పు బోధను త్రోసివేయకుము అవి నీ తలకు సొగసైన మాలికయు నీ కంఠమునకు హారములనై ఉండును నా కుమారుడా పాపులు నిన్ను ప్రేరేపింపగా ఒప్పకుము మాతో కూడా రమ్ము మనము ప్రాణము తీయుటకై పొంచియుందము నిర్దోషి అయిన ఒకని పట్టుకొనుటకు దాగియుందము పాతాలము మనుష్యులను మింగివేయినట్లు వారిని జీవముతోనే మింగివేయుదము సమాధిలోనికి దిగువారు మింగబడినట్లు వారు పూర్ణ బలముతో నుండగా మనము వారిని మింగివేయుదము రమ్ము అని వారు చెప్పునప్పుడు ఒప్పకుము పలు విధములైన మంచి సొత్తులు మనకు దొరుకును మన ఇండ్లను దోపుడు సొమ్ముతో నింపుకొందము నీవు మాతో పాలివాడవై ఉండుము మనకందరికీ సంచి ఒక్కటే ఉండును అని వారు నీతో చెప్పుదురు నా కుమారుడా నీవు వారి మార్గమున పోకుము వారి త్రోవల ఎందు నడవకుండా నీ పాదము వెనుకకు తీసుకొనుము కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెత్తును నరహత్య చేయుటకై వారు త్వరపడుచుందురు పక్షి చూచుచుండగ వలవేయుట వ్యర్థము వారు స్వనాశనమునకే పొంచియుందురు తమ్మును తామే పట్టుకునుటకై దాగియుందురు ఆశాపాతకులందరి గతి అట్టిదే దానిని స్వీకరించు వారి ప్రాణము అది తీయును జ్ఞానము వీధులలో కేకలు వేయుచున్నది సంత వీధులలో బిగ్గరగా పలుకుచున్నది గొప్ప సందడిగల స్థలములలో ప్రకటన చేయుచున్నది పురద్వారములలోనూ పట్టణములలోనూ జ్ఞానము ప్రచురించుచూ తెలియజేయుచున్నది ఎట్లనగా జ్ఞానము లేని వారలారా మీరెన్నాళ్ళు జ్ఞానము లేని వారుగా ఉండగోరుదురు అపహాసకులారా మీరెన్నాళ్ళు అపహాస్యము చేయుచు ఆనందింతురు బుద్ధిహీనులారా మీరెన్నాళ్ళు జ్ఞానమును అసహించుకుందురు నా గద్దింపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆత్మను మీ మీద కుమ్మరించుదును నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపేదను నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి నా చేయి చాపగా ఎవరూనూ లక్ష్య పెట్టకపోయిరి నేను చెప్పిన బోధ ఏమియో మీరు వినక త్రోసివేసితిరి నేను గద్దింపగా లోబడకపోతిరి కాబట్టి మీకు అపాయము కలుగునప్పుడు నేను నవ్వెదను మీకు భయము వచ్చినప్పుడు నేను అపహాస్యము చేసేదను భయము మీ మీదికి తుఫాను వలె వచ్చినప్పుడు సుడిగాలి వచ్చినట్లు మీకు అపాయము కలుగునప్పుడు మీకు కష్టమును దుఃఖమును ప్రాప్తించినప్పుడు నేను అపహాస్యము చేసేదను అప్పుడు వారు నన్ను గూర్చి మొరపెట్టెదరు గాని నేను ప్రత్యుత్తరం ఇయ్యకుందును నన్ను శ్రద్ధగా వెతికేదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును జ్ఞానము వారికి అసహ్యమాయను యహోవయందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట వారికి ఇష్టము లేకపోయెను నా ఆలోచన వినొల్లకపోయిరి నా గద్దింపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి కాబట్టి వారు తమ ప్రవర్తనకు తగిన ఫలమును అనుభవించెదరు తమకు వెక్కసమగు వరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు జ్ఞానము లేనివారు దేవుణ్ణి విసర్జించి నాశనమగుదురు బుద్ధిహీనులు క్షేమము కలిగినదని మైమరచి నిర్మూలమగుదురు నా ఉపదేశము అంగీకరించువాడు సురక్షితముగా నివసించును వాడు కీడువచ్చునన్న భయము లేక నెమ్మదిగా నుండును సామెతల గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము నా కుమారుడా నీవు నా మాటలను అంగీకరించి నా ఆజ్ఞలను నీ యొద్ద దాచుకుని నేడలా జ్ఞానమునకు నీ చెవియొగ్గి హృదయపూర్వకముగా వివేచనను అభ్యసించిన ఎడలా తెలివికై మొరపెట్టిన ఎడలా వివేచనకై మనవి చేసిన ఎడలా వెండిని వెతికినట్లు దాని వెతికిన ఎడలా దాచబడిన ధనమును వెతికినట్లు దాని వెతికిన ఎడలా యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట ఎట్టిదో నీవు గ్రహించెదవు దేవుని గూర్చిన విజ్ఞానము నీకు లభించును యహోవాయే జ్ఞానమిచ్చువాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోట నుండి వచ్చును 
ఆయన యథార్థవంతులను వర్ధిల్ల చేయును యుక్త మార్గము తప్పక నడుచుకొని వారికి ఆయన కీడెముగా నున్నాడు న్యాయము తప్పిపోకుండా ఆయన కనిపెట్టును తన భక్తుల ప్రవర్తనను ఆయన కాచును అప్పుడు నీతి న్యాయములను యథార్థతను ప్రతి సన్మార్గమును నీవు తెలుసుకుందువు జ్ఞానము నీ హృదయమున జొచ్చును తెలివి నీకు మనోహరముగా నుండును బుద్ధి నిన్ను కాపాడును వివేచన నీకు కావలికాయును అది దుష్టుల మార్గము నుండి మూర్ఖముగా మాటలాడు వారి చేతిలో నుండి నిన్ను రక్షించును అట్టివారు చీకటి త్రోవలలో నడవలనని యథార్థ మార్గములను విడిచిపెట్టెదరు కీడుచే సంతోషించుదురు అతి మూర్ఖుల ప్రవర్తన ఎందు ఉల్లసించుదురు వారు నడుచుకొని త్రోవలు వంకరవి వారు కుటిల వర్తనులు మరియు అది జారస్త్రీ నుండి మృదువుగా మాటలాడు పరస్త్రీ నుండి నిన్ను రక్షించును అట్టి స్త్రీ తన యవ్వన కాలపు ప్రియుని విడుచున్నది తన దేవుని నిబంధనను మరచున్నది దాని ఇల్లు మృత్యు నొద్దకు దారితీయును అది నడుచు త్రోవలు ప్రేతల యొద్దకు చేరును దాని యొద్దకు పోవు వారిలో ఎవరునూ తిరిగిరారు జీవ మార్గములు వారికి దక్కవు నా మాటలు విని నేడలా నీవు సజ్జనుల మార్గమందు నడుచుకొందువు నీతిమంతుల ప్రవర్తనలను అనుసరించుదువు యథార్థవంతులు దేశమందు నివసించుదురు లోపము లేని వారు దానిలో నిలిచియుందురు భక్తిహీనులు దేశంలో నుండకుండా నిర్మూలమగుదురు విశ్వాసఘాతకులు దానిలో నుండి పెరికి వేయబడుదురు సామెతల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము నా కుమారుడ నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజ్ఞలను హృదయపూర్వకముగా గైకొనుము అవి దీర్ఘాయువును సుఖజీవముతో గడుచు సంవత్సరములను శాంతిని నీకు కలగజేయును దయను సత్యమును ఎన్నడూనూ నిన్ను విడిచిపోనియకుము వాటిని కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము నీ హృదయమను పలక మీద వాటిని వ్రాసుకొనుము అప్పుడు దేవుని దృష్టి ఎందును మానవుల దృష్టి ఎందును నీవు దయనుంది మంచివాడవని అనిపించుకొందువు నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసుకొనక నీ పూర్ణ హృదయముతో యహోవా ఎందు నమ్మకముంచుము నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాలము చేయును నేను జ్ఞానిని గదా అని నీవనుకొనవద్దు యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనము విడిచిపెట్టుము అప్పుడు నీ దేహమునకు ఆరోగ్యమును నీ ఎముకలకు సత్తువయు కలుగును నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమ ఫలమును నీ ఆస్తిలో భాగమును ఇచ్చి యహోవాను గనపరుచుము అప్పుడు నీ కొట్లలో ధాన్యము సమృద్ధిగా నుండును నీ గానుగలలో నుండి కృతద్రాక్ష రసము పైకి పొరలిపారును నా కుమారుడ యహోవ శిక్షను తృణీకరింపవద్దు ఆయన గద్దింపునకు విసుకవద్దు తండ్రి తనకు ఇష్టుడైన కుమారుణ్ణి గద్దించు రీతిగా యహోవ తాను ప్రేమించు వారిని గద్దించును జ్ఞానము సంపాదించినవాడు ధన్యుడు వివేచన కలిగిన నరుడు ధన్యుడు వెండి సంపాదించుట కంటే జ్ఞానము సంపాదించుట మేలు అపరంజి సంపాదించుట కంటే జ్ఞాన లాభము నొందుట మేలు పగడముల కంటే అది ప్రియమైనది నీ ఇష్ట వస్తువులన్నీ దానితో సమానములు కావు దాని కుడి చేతిలో దీర్ఘాయువును దాని ఎడమ చేతిలో ధనఘనతలును ఉన్నవి దాని మార్గములు రమ్యములు దాని త్రోవలన్నీ క్షేమకరములు దానిని అవలంబించు వారికి అది జీవవృక్షము దాని పట్టుకొని వారందరూ ధన్యులు జ్ఞానము వలన యహోవా భూమిని స్థాపించెను వివేచన వలన ఆయన ఆకాశ విశాలమును స్థిరపరచెను ఆయన తెలివి వలన అగాధ జలములు ప్రవహించుచున్నవి మేఘముల నుండి మంచు బిందువులు కురియుచున్నవి నా కుమారుడ లెస్స అయిన జ్ఞానమును వివేచనను భద్రము చేసుకొనుము వాటిని నీ కన్నుల ఎదుట నుండి తొలగిపోనియకుము అవి నీకు జీవముగాను నీ మెడకు అలంకారముగాను ఉండును అప్పుడు నీ మార్గమున నీవు సురక్షితముగా నడిచెదవు నీ పాదము ఎప్పుడునూ తొట్టిల్లదు పండుకొనున్నప్పుడు నీవు భయపడవు నీవు పరుండి సుఖముగా నిద్రించెదవు ఆకస్మికముగా భయము కలుగునప్పుడు దుర్మార్గులకు నాశనము వచ్చినప్పుడు నీవు భయపడవద్దు యహోవా నీకు ఆధారమగును నీ కాలు చిక్కుబడకుండునట్లు ఆయన నిన్ను కాపాడును మేలు చేయుట నీ చేతనైనప్పుడు దాని పొందదగిన వారికి చేయకుండా వెనుక తీయకుము ద్రవ్యము నీ వద్దనుండగా రేపు ఇచ్చేదను పోయి రమ్మని నీ పొరుగువానితో అనవద్దు నీ పొరుగువాడు నీ యొద్ద నిర్భయముగా నివసించినప్పుడు 
వానికి అపకారము కల్పింపవద్దు నీకు హాని చేయని వానితో నిర్నిమిత్తముగా జగడమాడవద్దు బలాత్కారము చేయువాని చూచి మత్సరపడకుము వాడు చేయు క్రియలను ఏమాత్రమును చేయగోరవద్దు కుటిల వర్తనుడు యహోవాకు అసహ్యుడు యథార్థవంతులకు ఆయన తోడుగా నుండును భక్తిహీనుల ఇంటి మీదికి యహోవ శాపము వచ్చును నీతి మంతుల నివాస స్థలమును ఆయన ఆశీర్వదించును అపహాసకులను ఆయన అపహసించును దీనుని ఎడల ఆయన దయచూపును జ్ఞానులు ఘనతను స్వతంత్రించుకొందరు బుద్ధిహీనులు అవమానభరితులగుదురు సామెతల గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము కుమారులారా తండ్రి ఉపదేశము వినుడి మీరు వివేకము నొందునట్లు ఆలకించుడి నేను మీకు సదుపదేశము చేసేదను నా బోధను త్రోసివేయకుడి నా తండ్రికి నేను కుమారుడుగా నుంటిని నా తల్లి దృష్టికి నేను సుకుమారుడనైన ఏక కుమారుడనై ఉంటిని ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇట్లనెను నీ హృదయము పట్టుదలతో నా మాటలను పట్టుకొననిమ్ము నా ఆజ్ఞలను గైకొని నేడలా నీవు బ్రతుకుదువు జ్ఞానము సంపాదించుకొనుము బుద్ధి సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను మరువకుము వాటి నుండి తొలగిపోకుము జ్ఞానమును విడువక ఉండిన ఎడలా అది నిన్ను కాపాడును దాన్ని ప్రేమించిన ఎడలా అది నిన్ను రక్షించును జ్ఞానము సంపాదించుకొనుటయే జ్ఞానమునకు ముఖ్యాంశము నీ సంపాదన అంతయు ఇచ్చి బుద్ధి సంపాదించుకొనుము దాని గొప్ప చేసిన ఎడలా అది నిన్ను హెచ్చించును దాన్ని కౌగిలించిన ఎడలా అది నీకు ఘనతను తెచ్చును అది నీ తలకు అందమైన మాలిక కట్టును ప్రకాశమానమైన కిరీటమును నీకు దయచేయును నా కుమారుడా నీవు ఆలకించి నా మాటలను అంగీకరించిన ఎడలా నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడ వగుదువు జ్ఞాన మార్గమును నేను నీకు బోధించియున్నాను యథార్థ మార్గములో నిన్ను నడిపించియున్నాను నీవు నడిచినప్పుడు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు నీవు పరిగెత్తునప్పుడు నీ పాదము తొట్రిల్లదు ఉపదేశమును విడిచిపెట్టక దాని గట్టిగా పట్టుకొనుము అది నీకు జీవము గనుక దాని పొంది ఉండుము భక్తిహీనుల త్రోవను చేరకుము దుష్టుల మార్గమున నడువకుము దాని ఎందు ప్రవేశింపక తప్పించుకొని తిరుగుము దాని నుండి తొలగి సాగిపొమ్ము అట్టివారు కీడు చేయనిది నిద్రింపరు ఎదుటివారిని పడద్రోయనిది వారికి నిద్ర రాదు కీడు చేత దొరికిన దానిని వారు భుజింతురు బలాత్కారము చేత దొరికిన ద్రాక్షారసమును త్రాగుదురు పట్టపగలగు వరకు వేకువ వెలుగు తేజరిల్లునట్లు నీతిమంతుల మార్గము అంతకంతకు తేజరిల్లును భక్తిహీనుల మార్గము గాఢాంధకారమయము తాము దేనిమీద పడునది వారికి తెలియదు నా కుమారుడా నా మాటలను ఆలకింపుము నా వాక్యములకు నీ చెవియొగ్గుము నీ కన్నుల ఎదుట నుండి వాటిని తొలగిపోనియకుము నీ హృదయమందు వాటిని భద్రము చేసుకొనుము దొరికిన వారికి అవి జీవమును వారి సర్వ శరీరమునకు ఆరోగ్యమును ఇచ్చును నీ హృదయములో నుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకొనుము మూర్ఖపు మాటలు నోటికి రానియకుము పెదవుల నుండి కుటిలమైన మాటలు రానియకుము నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను నీ కనురెప్పలు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలను నీవు నడుచు మార్గమును సరాలము చేయుము అప్పుడు నీ మార్గములన్నీ స్థిరములగును నీవు కుడితట్టుకైనను ఎడమ తట్టుకైనను తిరగకుము నీ పాదమును కీడునకు దూరముగా తొలగించుకొనుము సామెతల గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము నా కుమారుడా నా జ్ఞానోపదేశము ఆలకింపుము వివేకము గల నా బోధకు చెవియొగ్గుము అప్పుడు నీవు బుద్ధి కలిగి నడుచుకొందువు తెలివిని బట్టి నీ పెదవులు మాటలాడును జారస్త్రీ పెదవుల నుండి తేనెకారును దాని నోటి మాటలు నూనె కంటెను నునుపైనవి దాని వలన కలుగు ఫలము ముసిని పండంత చేదు అది రెండంచులు గల కత్తి అంత పదునుగలది దాని నడతలు మరణమునకు దిగుటకు దారితీయును దాని అడుగులు పాతాలమునకు చక్కగా చేరును అది జీవ మార్గమును ఏమాత్రమును విచారింపదు దానికి తెలియకుండానే దాని పాదములు ఇటు అటు తిరుగును కుమారులారా నా మాట ఆలకింపుడి నేను చెప్పు ఉపదేశము నుండి తొలగకుడి జారస్త్రీయుండు ఛాయకు పోక నీ మార్గము దానికి దూరముగా చేసుకొనుము దాని ఇంటి వాకిటి దగ్గరికి వెళ్లకుము వెళ్ళిన ఎడలా పరులకు నీ యవ్వన బలమును క్రూరులకు నీ జీవిత కాలమును ఇచ్చివేతువు నీ ఆస్తి వలన పరులు తృప్తి పొందుదురు నీ కష్టార్జితము అన్యుల ఇల్లు చేరును తుదకు నీ మాంసమును 
నీ శరీరమును క్షీణించినప్పుడు అయ్యో ఉపదేశము నేనెట్లు త్రోసివేసి తిని నా హృదయము గద్దింపునెట్లు తృణీకరించెను నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగ్గలేదు నేను సమాజ సంఘముల మధ్య నుండి నను ప్రతి విధమైన దౌష్ట్యమునకు లోబడుటకు కొంచెమే ఎడమాయను అని నీవు చెప్పుకొనుచు మూలుగుచూ నుందువు నీ సొంత కుండలోని నీళ్లు పానము చేయుము నీ సొంత బావిలో ఉబుకు జలము త్రాగుము నీ ఊటలు బయటికి చెదరిపోదగునా వీధులలో అవి నీటి కాలువగా పారదగునా అన్యులు నీతో కూడా వాటిని అనుభవింపకుండా అవి నీకయుండవలెను గదా నీ ఊట దీవెననుందును నీ యవ్వన కాలపు భార్యయందు సంతోషింపుము ఆమె అతి ప్రియమైన లేడి అందమైన దుప్పి ఆమె రొమ్ముల వలన నీవు ఎల్లప్పుడూ తృప్తి నొందుచుండుము ఆమె ప్రేమ చేత నిత్యమూ బద్దుడవయుండుము నా కుమారుడా జార స్త్రీ అందు నీ వేల బద్దుడవయుందువు పరస్త్రీ రొమ్ము నీ వేల కౌగలించుకొందువు నరుని మార్గములను ఎహోవ ఎరుగును వాని నడతలన్నిటినీ ఆయన గుర్తించును దుష్టుని దోషములు వాని చిక్కులబెట్టును వాడు తన పాప పాశముల వలన బంధింపబడును శిక్ష లేకయే అట్టివాడు నాశనమగును అతి మూర్ఖుడై వాడు త్రోవ తప్పిపోవును